നമ്മൾ ഇനി കയറിയേക്കുന്ന എയർബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റി ഉണ്ടല്ലോ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ എയർബസിൻ്റെ വേൾഡിലെ ലാർജസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ആകെയുള്ള ഫുൾ ലെങ്ത് ഡബിൾ ഡെക്ക് ജെറ്റ് എയർലൈനറും നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ പോവാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സിംഗപ്പൂരിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എയർപോർട്ടായ ചാങ്കി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ പുറകിൽ കാണുന്ന വാട്ട് ഫോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഈ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ സ്പേസസ് ഉണ്ട് ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഷോപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് എയർപോർട്ടായ ചാങ്കി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ രാവിലെ എത്തി ദുബായിൽ നിന്ന് മൂന്നാല് ദിവസം വർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം കിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ എയർപോർട്ടൊക്കെ കറങ്ങാനും അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഈ ഗ്രീൻ സ്പേസസ് ഒക്കെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ പോകുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പം ഫുൾ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാമേ ഫുള്ളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ചുറ്റിനും നമുക്ക് ചെടികളും അങ്ങനെ ആ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജുറാസിക് വേൾഡിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കും ഇവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ജുറാസിക് പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മരങ്ങളും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും ആ ഒരു മ്യൂസിക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂരിലെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല നമ്മുടെ ഹോട്ടലെത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു റൂമ് ചെറിയ റൂമാണ് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡീലിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു നല്ല വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ ഒരു ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കെറ്റിലും സാധനങ്ങളും അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബാത്റൂം സെറ്റപ്പും നല്ലൊരു ഡീലായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഐ ബിസ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ദോശയും സാമ്പാറും ഒക്കെ കിട്ടി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു കലാങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ കലാങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ റാഫൽസ് പ്ലേസ് റാഫൽസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഗപ്പൂരിലെ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഒരു ടൗൺ ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് മെറീന ഒക്കെ വരുന്നത് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ഇത്രയും ആളും ബഹളം ശരിക്കും ഒരു സ്കൂള് വിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ഓട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ലഞ്ചിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ എന്തോ ഒരു ടൈമിംഗ് അവരുടെ നോക്കി ഫുൾ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതാ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കാനാണ് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒട്ടും ഇല്ല അല്ലേ വേൾഡിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് സിംഗപ്പൂർ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ലിവിങ്ങും എൻവയറമെൻറ്റിനെയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ കോൺസെപ്റ്റും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും എല്ലാ എൻവയറമെൻറ്റൽ ഗോൾസ് ഇവർ വെച്ചേക്കുന്നത് മെയിൻ സ്ഥലത്തുള്ള പല ഗാർഡൻസും ഒക്കെയുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ സിറ്റിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പച്ചപ്പ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ടൗണിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല ഗ്രീനറിയും കാര്യങ്ങളുമാണ് അത്യാവശ്യം സിംഗപ്പൂര് നൈറ്റ് ലൈഫില് കുറച്ചും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഇവിടെ കുറെ പബ്സ് ഉണ്ട് കുറെ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം അങ്ങനത്തെ എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ ബാക്കി സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാന്നല്ല പക്ഷെ ഇതാണ് സിംഗപ്പൂരിലെ മെയിൻ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഏരിയ ജയദേവ് പറഞ്ഞു കൂട്ട് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ക്ലാക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതപ്പുറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഫുള്ള് ഫുഡ് ജോയിൻസ് ആണ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ക്ലാക്ക് സ്ക്വയർ കോഡ് ഉള്ള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ഫുഡ് ഏരിയാസ് ആണ് ഇതെന്താ ചേടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കനാല് കണ്ട് ഡൈനിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ
ഇതോ അവിടെ കാണുന്നോ അത് കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കോണിക് ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണ് മറ്റേ ഗാർഡൻ ബൈ ദ ബേയോ മറീന ബേയോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ മറീന ബേയുടെ മുകളിൽ കണ്ടോ അവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറേ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രോപ്പർ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാമേ ഇത് ഇവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന കുറേ ഇവരുടെ കോപ്പറേറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഇവരുടെ സിങ്ടെൽ സിമ്മും കുറേ ബാങ്ക്സിൻ്റെയും തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് റിവർ വോക്കിൻ്റെ ഇവരുടെ ഒരു പഴയ ഫസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജോ ഈ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പഴയ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു വെൽക്കം ടു മെറീന ബേ സാൻസ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റോ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഹോട്ടൽസിലൊന്നാണ് മെറി എം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറീന ബേ സാൻസ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രീമിയം ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പോയും കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളെ മെറീന ബേ സാൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഹോട്ടൽസ് ആണ് എം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറീന ബേ സാൻസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂളും ഒരു ഹോട്ടലും ഒരു ഷിപ്പ് പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് താഴെ നമുക്കൊരു കസീനോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എം ബി എസ് കസീനോ ഒക്കെ ചുറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ബാക്കി അവിടെ ഒക്കെ കാണാമേ ഇപ്പോൾ ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണിത് മെറീന ബേ സാൻസിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ അതിലേ കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ ഒരു തൊട്ട് സൈഡിലൊരു ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ലേക്ക് ഉണ്ട് ഇതാ ആ ലേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ബ്രിഡ്ജുണ്ട് അത് നേരെ പോന്നേ ഇതോ കാണുന്ന നമ്മുടെ മറീന ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേ സോറി ഫുൾ ഈ ഒരു ട്രീ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പുറത്തെ ഒരു മറ്റേ ഇതുണ്ട് വീലുണ്ട് ഫെരിസ് വീൽ പോലെ നമ്മുടെ ലണ്ടൻ ആയി പോലത്തെ ഇവരുടേത് ഇവർ ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേഡ് ഒരു മിനിയേച്ചർ സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുബായിൽ നമ്മുടെ ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് മരീന ബേ സാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു കപ്പൽ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈനെ കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജെ ഡി പണ്ട് നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏ അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ ലൈറ്റ് ഷോ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്ക് വരണേ നമുക്ക് ആ നൈറ്റ് ഷോ വന്ന് കാണാം അല്ലേ ഫുൾ ഇവിടെ ഒരു പച്ചപ്പാട്ട് വെറുതെ അല്ലേ ഇവരെ ഗ്രീൻ സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് ഒരു ഗാർഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെയാ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ രസമാണ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഗപ്പൂരിനെ ലയൻ സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറിയോ സിംഗപ്പൂര ലയൻ സിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു പേരിലാണ് ഈ സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺട്രീനെ ലയൻ സിറ്റി എന്ന് ആൾക്കാർ വിളിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ഇരുപത് ഐലൻഡ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സിംഗപ്പൂർ വരുന്നത് വേൾഡിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത് സ്മോളസ്റ്റ് കൺട്രീസിൽ ഒന്നാണ് സിംഗപ്പൂർ വളരെ ചെറുതാണ് ജേത വെപ്പിളും തമാശയ്ക്ക് പറയും ഒരു കുഞ്ഞു മാരത്തോൺ ഓടിയാൽ ഒരു ട്വന്റി ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഫുൾ മാരത്തോൺ ഫുൾ മാരത്തോൺ ഓടിയാൽ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയാൽ നമുക്ക് ഓടിട്ടു അല്ലേ ഫുൾ മാരത്തോൺ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എല്ലാം നടക്കാവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ മീറ്റിംഗ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കണ്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേയിലാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേ ഉള്ളൂ ഇവൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം നടത്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റി കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ജെ ഡീനെ ഞാൻ ഇടിച്ചേനെ ഉറപ്പായിട്ട്
ആപ്പിളിൻ്റെ ഏഷ്യയിലുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോറൂമാണ് സിംഗപ്പൂരുള്ളത് വെള്ളത്തിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്പിളിൻ്റെ വേൾഡിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ ആകെ സ്റ്റോർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ആണ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ സിറ്റിയുടെയും ബാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ മറീന ബേ സാൻസിൻ്റെയും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഇത് ആക്ച്വലി ആദ്യം കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേളിമാണിയുടെ ഒരു ഇവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു ഷോപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് സാധനം കൂടെ കാണിച്ചു തരാമേ ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ നല്ല വൈബ് ജെഡി നീ വർക്ക് ചെയ്തതാണോ ദാ കാണുന്ന സിറ്റി ബാങ്ക് മിസ്റ്റർ ജയദേവ് ഇവിടെ സിംഗപ്പൂർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ദാ കണ്ട സിറ്റി ബാങ്ക് ഇത് നമ്മൾ കണ്ട ആപ്പിളിൻ്റെ ഷോറൂം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏരിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഈ ഏരിയ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഓഫീസാണ് ഈ ഏരിയ ചാമ്പ്യൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രേഡ് ഏരിയ അല്ലേ മെറീന ബേ സാൻസിലുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബാങ്ക്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫീസും ഇവിടുത്തെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് എക്സ്ക്യൂസ് അല്ലേ എക്സ്ക്യൂസിനൊക്കെ ആ എക്സ്ക്യൂസിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസസ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ ജെ പി മോർഗൻ ഉണ്ട് സിറ്റി ബാങ്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ഉണ്ട് ഇതവിടെ എച്ച് എസ് ബി സി ഒക്കെ കണ്ടോ ഡി ബി എസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ബാങ്കിങ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കസീനോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ആ ഇൻഫിനിറ്റി പോളും ആ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലും പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോകാമായിരുന്നു എന്താ മെർലായോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കോട്ടാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ തലയും മീൻ്റെ വാലും മെർലായോണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതാണ് എൽ വി ലൂയി വിട്ടോൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഷനേലിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഷോറൂമ് അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബൈ ഡാൻസ് നമ്മുടെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഓഫീസും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫുൾ ബി എൻ ബി ബി എൻ ബി പാരി പാസ് ഗ്രൂപ്പും അടിപൊളി ഒരു ഏരിയ ഫുൾ ഒരു പ്രീമിയം ഏരിയ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സിംഗപ്പൂർ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലമല്ലോ അവിടെ ഉള്ള ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടോ മൻഡാരിൻ ഓറിയൻറ്റലൊക്കെ വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് റിച്ച് കാൾട്ടണും ഇതാണ് നമ്മുടെ എം ബി എസ് സിന്ന് പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന വ്യൂ നമ്മൾ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഷോറൂം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഷോറൂം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇതിലേക്കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി വന്നതാണ് വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഷോറൂം ഇത് നമുക്ക് സാംസങ് ഫോണിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം അല്ലേ ചെടി പൊളിയായിരിക്കും നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂരിലെ ആപ്പിളിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഷോറൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വ്യൂ വലിയ ക്രൗഡായില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ സിംഗപ്പൂർ ഷോമറിനും ഇനി ട്രേഡിംഗ് ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഫണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടും രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കേ മാറിയത് കണ്ടോ ഭയങ്കര ഭംഗി നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ലേസർ ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എട്ടരയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ടൈമിങ് ആക്ച്വലി നോക്കണം ഓരോ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ ഏഴ് ചില ദിവസങ്ങൾ എട്ടര ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഷോ ലൈറ്റും ലേസർ ഷോയും ശരിക്കും എട്ടരയായി അത്യാവശ്യം ആൾ ഫുൾ ഇതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ൊപ്പം ആ വെള്ളത്തേൽ ഒരു ലേസർ പോലെ അതിൻ്റെ സിംഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ തിപ്പ് കഴിയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ഗാർഡൻസ് പൈത വേറെ ലൈറ്റ് ഷോ കാണാൻ പോവാൻ നമ്മൾ ശരിക്കും മരിന ബേ സാൻസിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള ലേസർ ഷോ ലൈറ്റ് ഷോ കണ്ടു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എന്തിനറിയാം ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഷോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തുടങ്ങും ഗാർഡൻസ് പൈതബയുടെ ലൈറ്റ് ഷോ അത് കാണാനായിട്ട് വന്നേക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാരാണ് നോക്കിയത്
അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകാമേ ലൈറ്റ് ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമേ നമ്മൾ മെട്രോ ഇറങ്ങി ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടക്കുക ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫുൾ സ്ഥലം പറയാം ഫുള്ള പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കുറേ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ പലയരക്കാടൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇതിലേ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി എന്ന് തോന്നിപ്പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കടകളും സാധനങ്ങളും തന്നെ പലയരക്കാട പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പൂക്കൾ എൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ കണ്ടോ തനി നമ്മുടെ നാടൻ പലരക്കാട പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത് ഒരു നാടൻ ചായ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാണ് മെട്രോ കയറി വന്നേക്കുന്ന അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ചൈന ടൗൺ ചൈന ടൗണിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫുഡ് ജോയിൻസും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഹാപ്പനിങ്ങും ലൈറ്റ്സും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡും വൈബും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചൈന ടൗൺ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ താമസിച്ച സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ മാറി അവിടുന്ന് വലിയ ദൂരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫുള്ള് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡ് ജോയിൻസ് ഷോപ്പിങ് നമുക്ക് മറ്റേ സുവനിയേഴ്സ് ബാഗ്സ് ഷൂസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് പാട്ടും ബഹളവും ഒറ്റയൊക്കെയാണ് ചൈന ടൗൺ ഏരിയ സിംഗപ്പൂരിലെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് നടന്ന് കുറേ ഷോപ്സൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് കുറേ സുവിനിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളാണേ ഞാൻ നമ്മുടെ നോഹക്കുട്ടൻ ഒരു ഡൈനസോർ ഡൈനസോർ എന്ന് പാവം കിടന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു ഡ്രാഗൺസ് ആണ് അവനോട് ഡൈനസോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാം ഒരു ആറ് എട്ട് പത്ത് ഡോളറാണ് ഒരു സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് എങ്ങാണ്ട് കേട്ടോ ഏരിയ മൊത്തം ചോക്ലേറ്റ്സും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചൈന ടൗൺ ഏരിയ കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ബാഗ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏടി എന്താ പരിപാടി കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ബ്യൂഗീസിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബ്യൂഗീസിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അറബ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയും അറബ് സ്ട്രീറ്റിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഷവർമ്മ കബാബ് എന്നേ ഇവർ പറയാം ഷവർമ്മ ബർഗേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിലാണെങ്കിൽ ടർക്കീഷ് ആണെന്നും പിന്നെ മുന്നോട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ ടർക്കീഷ് കബാബിന് കാണുന്ന ക്യൂ ഈ ഫുള്ള് ക്യൂ നിന്നിട്ട് വേണം ടർക്കീഷ് കബാബൊക്കെ കിട്ടാൻ പിന്നെ മുന്നോട്ട് ഫുള്ള് വേറെ കുറേ സാധനങ്ങൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തനി ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അറബിക് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇതൊക്കെ ഫുൾ ടർക്കീഷ് ഫുഡ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗോട്ട് മിൽക്കും കൊണ്ടുള്ള ടർക്കീഷ് ഐസ്ക്രീം നല്ല രസമായിട്ട് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത സ്ട്രീറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഓക്കെ ഫുള്ള് നല്ല ഒരു വൈബും ഫുഡ് ഐറ്റംസും നാല് മണി വരെ ഇവർ ഫുഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്യൂഗിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഫുഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഫുൾ ലൈറ്റ്സും ഇവരുടെ സുവനിയേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ കൂടുതലും ടർക്കീഷ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ടർക്കീഷ് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഒരു ജാപ്പനീസ് കണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് കൂടുതലും ടർക്കീഷ് തന്നെയാണ് അറബ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ വന്നതാണ് പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഫുൾ അത്യാവശ്യം ആളും ഫ്രൈഡേ അല്ലേ അപ്പം അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ബഹളവും ആളും തിരക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഷോ എല്ലാം കണ്ടു നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ചൈന ടൗണും സുവിനിയേഴ്സും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ടയേർഡായി ഇനിയിപ്പോൾ റൂമിൽ പോകുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ സെൻറ്റോസ് ഐലൻഡ് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കാണാം അടിച്ചു പൊളിക്കാം അപ്പോൾ ഗുഡ്